Bonjour à tous, euh, aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu d'un sujet dont je voulais vous parler euh, un peu plus en détail, c'est euh, les températures de chauffe moteur. Donc euh, quand on part avec la moto, quand on démarre avec la moto, euh, combien de temps ça met à chauffer, qu'est-ce qu'il faut regarder. Euh, parce qu'il y a beaucoup de confusion, j'ai pu observer que beaucoup de personnes ne savaient pas exactement euh, comment il fallait aborder ce sujet. Donc on va voir un petit peu ces points, on va faire une vidéo qui va être euh, assez courte mais euh, qui est, je pense, nécessaire. Alors, on va rentrer directement dans euh, le piège principal de ce sujet euh, qui est euh, donc en parlant des motos qui ont un refroidissement liquide. Donc vous avez euh, un radiateur à l'avant de la moto, euh, vous avez un liquide de refroidissement donc qui transvase entre le moteur et le radiateur. Euh, pour euh, éliminer les calories de chauffe du moteur et les emmener vers le radiateur qui est lui en prise au vent à l'avant et qui fait partir vos calories. Euh, donc pour ces motos là, souvent le gros problème c'est qu'on pense euh, regarder au tableau de bord la température du liquide de refroidissement et euh, on se dit euh, dès que le moteur arrive à 65, 70, 75, on se dit, bon, le moteur commence à être chaud, je vais pouvoir commencer à tirer un peu dedans. Euh, attention, c'est un piège, parce que euh, le, si vous voulez, vous avez euh, votre liquide de refroidissement qui passe par la culasse et qui élimine les calories euh, qui sont sur votre haut moteur. Néanmoins, quand on parle de la chauffe moteur et de son usure, on parle surtout du bas moteur au niveau des coussinettes bielles. Vous avez des jeux, en fait, vous avez beaucoup de, de jeux de fonctionnement qui sont étudiés. Donc, un moteur à froid n'a pas ces jeux fonctionnels. Euh, les pièces mécaniques, euh, les, les métaux qui constituent le moteur se dilatent, ils travaillent et ils sont étudiés pour qu'à environ 80-90 degrés, ils soient à leur taille optimum. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir les jeux parfaits pour utiliser votre moto. Euh, le gros problème, c'est que dans le bas moteur, vous avez aussi des jeux, mais ils ne concernent pas le liquide de refroidissement. Ils concernent l'huile et la température du carter en bas. Euh, le souci qu'il y a, c'est que le, le liquide de refroidissement, il monte très vite en température. Et ça, par un phénomène physique qu'on appelle l'enthalpie. Et l'enthalpie de l'huile est complètement différente de, de l'eau. Je vais vous expliquer ça d'une manière simple. Euh, vous mettez de l'eau, donc il euh, faut savoir le liquide de refroidissement, euh, on, pour grossir la chose grossièrement, euh, c'est de l'eau avec un antigel dedans. Euh, vous mettez de l'eau dans une casserole, vous la portez à ébullition, vous allez mettre beaucoup moins de temps que si vous amenez de l'huile à 100 degrés. Euh, parce que l'huile en fait a besoin de beaucoup plus d'énergie pour être chauffé. C'est comme ça, c'est l'enthalpie, euh, c'est un phénomène physique. Euh, ce qui fait que si on met de l'eau et de l'huile dans, un, dans une même machine, avec les frictions, si vous voulez, votre, votre température d'huile va augmenter beaucoup plus lentement. Euh, donc là, sur les, sur les tableaux de bord, ce qu'on a toujours, c'est la température d'eau. C'est pas la température d'huile. Ça veut dire que quand on se dit euh, mon, mon cadran il me dit 75 degrés, 80 degrés, c'est bon, je peux taper dedans. Et ben, il est possible que votre huile, alors ça, ça dépend de tous les moteurs, mais ça dé... vous pouvez avoir votre huile qui est encore à 35, 40 degrés en réalité. Et donc là, je vous laisse imaginer vos coussinettes bielles, donc ce qui fait la relation entre votre vibroquin qui lui emmagasine l'énergie moteur pour la transmettre à toute la partie transmission. Le jeu, il est hyper important. En fait, si vous avez un mauvais jeu, votre moteur, il va claquer. Donc à froid, ça ne le fait pas parce que vos moteurs sont certainement en bon état. Mais sachez que euh, tirer dans une moto euh, qui n'a pas encore son jeu de fonctionnement au niveau des coussinettes bielles, ça l'use très vite. Donc euh, c'est pour ça qu'on parle d'une moto, elle, elle, elle s'use surtout à froid. Et on n'a on a pas le choix, il faut bien démarrer la moto à un moment et puis la faire chauffer. Euh, un petit piège euh, aussi, c'est euh, je vois beaucoup de personnes qui font chauffer leur moto 20 minutes à l'arrêt 
euh, avant de partir avec Alors ça, il euh, y a des grands débats, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Alors moi je suis pas d'accord avec le fait de faire tourner la moto 20 minutes. Alors déjà, pour la simple et bonne raison que vous cramez du carburant pour rien. Euh, au prix des carburants aujourd'hui, je pense qu'on se passerait de, de, de consommation inutile. Euh, et de deux, votre, votre moteur ne va pas chauffer comme il devrait chauffer. Euh, un moteur, ça doit chauffer en contrainte. Il doit avoir une contrainte sur votre moteur, donc il doit rouler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tirer dedans. Vous pouvez le conduire, donc euh, voilà, admettons que vous avez un 600 ou un 1000. Euh, vous mettez, voilà, vous partez et tranquillement à, à, à 10, 15, 20% de la, de la poignée, vous partez tranquillement et puis euh, vous alliez pro progressivement et au bout de 10 minutes, vous pouvez considérer que votre moteur est chaud. Euh, mais à froid, en fait, votre boîte de vitesse, elle n'est pas en contrainte, vos engrenages ne vont pas chauffer comme ils devraient chauffer. Euh, vos, votre moteur, il n'est pas en prise, il n'y a, il, il a pas de force sur votre vide broquin. Euh, vous prenez euh, par exemple une bagnole, euh, vous faites ça, déjà la boîte est séparée du moteur. Ce qui est le cas aussi sur certaines motos, vous prenez des BMW, et, et Harley Davidson, pas mal de, 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 de bécanes au final, euh, ils ont des boîtes séparées. Donc déjà, vous faites chauffer votre moteur, pas votre boîte. Vous allez partir, vous allez tirer dedans, votre huile de boîte n'est pas à sa température. Euh, sur des japonaises, euh, voilà, moi je... Quand je pars en moto, je démarre ma moto et voilà, le temps de mettre mon casque, mes gants, de vérifier si j'ai mes clés, petit check-up avant de partir et je pars. Mais ça ne met jamais plus de 1 minute, 1 minute 30. Et je pars avec la moto, je la fais chauffer et au bout de 10 minutes, on peut considérer que l'huile est chaude. Que la... Et puis vous avez aussi, euh, vous n'avez pas que le moteur à faire chauffer, vous avez vos pneus, vous avez vos freins, vous avez, vous avez plusieurs choses à faire chauffer. Et justement, si vous faites faut chauffer votre moteur, vous considérez que votre moteur, il est chaud avant même d'être parti, de toute manière, vous allez partir sur la route et vous allez devoir faire chauffer vos pneus et vos freins et, et, et toute la cinématique de la moto. Donc au final, euh, c'est un peu inutile, autant faire tout chauffer en même temps, mais il y a les boulots et puis euh, la moto est faite pour ça. Euh, voilà, je, je, je vois encore beaucoup trop de gens qui font tourner leur bécane 15 minutes avant de partir, c'est inutile. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent, du carburant, c'est pas utile. Et puis pareil, euh, attention, tirer dedans, ça veut pas dire dans les tours. Euh, J'en vois beaucoup qui roulent à fond, mais ils dépassent pas les 6 000 tours minutes sur un, sur un 4 cylindres en ligne. Euh, ils, ils vont pas dans les tours, mais ils roulent à fond en bas. C'est le pire. C'est le pire. Euh, le tirer dedans, ce qu'on appelle tirer dedans, c'est mettre du couple sur votre moteur. Et le couple, c'est justement ce qui va désinguer tout votre bas moteur au niveau de vos coussinettes bielles. Euh, ce n'est pas les tours minutes. Les tours minutes, à la limite, euh, c'est négligeable. Vous pouvez très bien monter à froid à 10 000 tours minutes, tranquillement. Eh bien, vous, vous êtes bien. Euh, bon. Si vous roulez euh, peinard en chauffe, je ne vois pas l'intérêt de monter à 10 000 tours minutes. Mais voilà, il faut, faut, faut éviter de, de rouler à 100%. Euh, non, non, c'est surtout. Euh, le moteur, là où il s'use, ce pas dans les tours. C'est vraiment quand on tire dedans à 100%. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut faire attention à ça. Il ne faut pas tout mélanger. C'est tirer dedans, c'est le couple. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour voilà, de ce que je voulais vous parler. C'est assez court, mais c'est des informations qui pour moi sont capitales parce que c'est la santé de votre moto. C'est voilà, où ça s'use le plus, comme j'ai déjà dit, c'est à froid. Et là où on peut vraiment faire la différence sur la longévité d'un moteur, c'est le fonctionnement à froid. Euh, c'est vraiment, faites bien chauffer vos moteurs, euh, tirez pas dedans, c est, c est, les jeux ne sont pas faits dedans, le moteur n'est pas fait pour fonctionner à balle sur des, sur des températures comme ça. Euh, Dites-vous que votre moteur il n'est pas consolidé à froid. C'est comme si vous manquez une pièce. C'est vous qui montez votre moteur en le faisant chauffer et là vous avez toute la cinématique qui est dans une plage optimum de fonctionnement. Après bon voilà, je ne vous, vous dis pas qu'il n'y a plus aucune usure à chaud. Mais dans l'idée, euh, voilà, 70% de votre usure c'est le moteur froid. Donc voilà, je, je vous ai un peu parlé de tout ça. Si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié des choses, 
euh, n'hésitez pas à, à me les poser en commentaire, à, à me faire des retours un petit peu sur, euh, sur ces vidéos ou me donner des nouvelles idées, il n'y a pas de souci. Euh, je compte d'ailleurs, euh, alors je suis en train de développer sur papier pour l'instant un, un petit produit euh, qui pourrait être sympa, ça existe déjà en fait, euh, mais je vais modifier un petit peu à ma sauce. Euh, C'est un petit cadran euh, de température d'huile. Euh, alors ça existe déjà mais sauf qu'il est sur le carter alors c'est problématique parce que quand vous, quand vous roulez euh, vous êtes obligé de avec votre tête vous êtes obligé de vous regardez plus la roue vous regardez votre fonctionnement moteur et là il y a une biche bim euh, moi ce que je voudrais faire c'est un bouchon avec euh, une sonde de température une cosse qui vient se brancher dessus et en fait vous avez un tout petit voyant que vous installez où vous voulez donc à côté de votre tableau de bord ou intégré dedans où euh, tout est possible et en fait c'est une petite LED qui va changer de couleur selon votre fonctionnement moteur donc quand il va être froid il va être bleu quand il va être chaud à sa température idéale il va être vert et après vous allez avoir même une, euh, une couleur donc vous allez avoir un orangé rouge quand vous arrivez vers la surchauffe donc ça c'est pas mal quand euh, vous allez euh, par exemple, faire euh, la Madone, par exemple, euh, où, euh, où vous êtes en ville l'été, vous n'avez pas de circuit de refroidissement, vous avez un circuit, euh, vous avez une moto qui a un refroidissement par air, bah, ça, peut être, euh, ça peut être sympa d'avoir de, de, un œil sur votre température moteur. Et ça va être très intuitif puisque ça va être une couleur, en fait, ça va être juste une toute petite lettre que vous mettez où vous voulez qui représente votre fonctionnement moteur. Donc voilà, si ce projet-là il vous intéresse, pareil, je vous invite à me, à me laisser des commentaires, euh, si vous avez des petites idées, tout ça. Donc euh, je pense que c'est un développement, euh, le produit il sera disponible à partir de l'année prochaine. Euh, et donc voilà, voilà, voilà. j'en je, ai fini pour cette vidéo, je vous souhaite euh, euh, voilà, une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Ça va dépendre de l'heure où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao